Hi students, welcome to income tax subject. In this video, we are going to discuss about different types of taxes and differences among these taxes. E video lo manam vivida rakala pannalu gurinchi vaati madhe teedal gurinchi discuss chesko bhotu namo. Question is write a note on direct and indirect taxes and explain the differences between them. Pratyeksha mariyu paroksha pannalu nu gurinchi vivarinchi. What is the difference between the differences between them? So, types of taxes. Taxes in general are of two types. Sadarnanga Pandulanu, Rundurakalaga Manam Chepukuntamu. Vakati, direct taxes. Pratyaksha Pandulu. Indirect taxes. Paroksha Pandulu. What are direct taxes? Pratyaksha Pandulu and Yemi. When the incidence and impact of tax is on the same person, it is called as direct tax. Incidents and impact and tema matan is called incidents and day liability to pay tax to the government. Incidents and apartment and day Prabutwani ki pannu chelin chals in a bad yetanu incidents and down. Mari impact and day impact. Impact means burden of paying tax. Yeah, burden of paying tax and day pannu chelin chals in a bad yeta. Lay the baru. Pannu chelin chalsina, baru, and a badeta. So he could have Yavaru Yavariki, Pannu chelin chalsina badeta on Tundi, a baru Yavimi the Pertundi. It impact and ekra. Right. Burden of paying tax is not transferable to another person in case Sarunadu, Malik Ordina. Okay. Isaru, every month salary is Kuntunado. Salary is Kuntunapudu, ye Victiaina. Atanyaka maximum, I mean minimum exemption limit to two lakhs fifty thousand that in the rante he is supposed to pay tax to income tax department. So mark what chess anam tapani sariga a panu chilin chas and a badita na ke unto the personal ga na ku notice of sundi. And emigra liability to pay to the government directly goes to Malik Arjuna. Notif notice of Sundi. Dear Malik Arjuna is a Sunan Mata. Adi direct tax and day. So I have to pay. Example in Runana Lakshana Paina. Na Ada Mundi and Napudu. Example Nakoka ten lakhs in the Napudu. Ten lakhs in the Lakshana Mida. Nenu Panu Katala. Suppose, for example, Dani Mida. Waka ten percent and Kunte. Deb by the way, income tax Katali. So this liability and Tigra Nenu Chelinchal. Impact means burden of paying tax. Idinaku Kachitanga Nenu. Na Chetul Dwara Chelinchal Snamatam is seventy five thousand, sir. So, burden of paying tax is not transferable. Ne no, Sravani Mido, Leda Indra Mido, Niraja Mido, Lekapoti, Manju Bargavi Mido, Leda Joti Mido, Yavari Mido Bertevala Mido, Nino Badili Cherani Gledu. Ama, Nenu last year Page Sanu, Mir Peche and Enemy Pina, transfer Cherani Gledu. That is direct tax. And then coming to example 20, income tax Kawachu, professional tax, Ruthi Pano and Tam. Income tax and the other Pano. Professional tax and the Ruthi Pano. Wealth tax and day, some other panu. Some other panu go down the some other wealth tax and day. Mana astral me the chilling che panu wealth tax and tamo. Wealth tax put on a manamu, pay chaval suntundi. Adi yanta and tarvata discussed them. Next coming to indirect taxes. Indirect taxes. So, dear students, indirect taxes and day. Paroksha panulu. Paroksha panulu. Paroksha panulu and the meaning gave me. Here, when the incidence of when the incidence and impact of tax is when the incidence and impact of tax is on two different persons is on two different persons. And Amy, incidence can impact can he? If there is pain on day, and the other means incidence in cover me the impact on day. Dani indirect tax and tamu Marokan Marokanga Japali and a burden of paying tax is transferable to another person, dear students. Example 20, excise duty, goods and services tax, customs duty, value added tax. Dear students, Manamu Bata Showroom. In the law, Waka Bata Shoes Tis Kuntanino, Bata Shoes, 1000 Veti. 1000 Veti Tis Kunapudu, 1000 low, Waka 10% and Kunam, GST, let the 12 percent 120, no tire way rupile. In no tire way rupile, Yavuru Bata Showroom owner collect chess sadu. Yavanunchi, Mananunchi. And they imte bata shur bata showroom la shusu, 
నేను వన్ ట్వంటీ రూపీస్ నేను చెల్లిస్తాను దాన్ని చెల్లించాల్సిన బాధ్యత ఇన్సిడెన్స్ ఎవరి పైన ఉంటుంది అంటే బాటా షోరూమ్ యజమాని పైన ఉంటుంది అంటే ఏం చేస్తున్నాడు బాటా షోరూమ్ యజమాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాడు తాను చెల్లించాల్సిన మొత్తాన్ని ఎవరి మీదకి కస్టమర్ మీదకి ట్యాక్స్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ టు అనదర్ పర్సన్ కానీ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ లో మల్లికార్జునే మల్లికార్జున మీదే ఇన్సిడెన్స్ ఉంటుంది ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ లో బాటా షోరూమ్ యొక్క ఓనర్ పైన బాధ్యత ఉంటుంది ప్రభుత్వాన్ని చెల్లించి కానీ అది ఎవరి నుంచి వసూలు చేస్తాడు కస్టమర్ నుంచి వసూలు చేస్తాడు మల్లికార్జున అనే ఒక కస్టమర్ నుంచి దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ శ్రావణి ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్ ఓకే సరే కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇవి మనం డిస్కస్ చేద్దాం డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కి మధ్య తేడాలు డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ దిస్ ఎఫెక్ట్స్ రిచ్ పర్సన్స్ అండ్ దే హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ దేర్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ ప్రత్యక్ష పన్నులు ఎక్కువగా ఎవరిని ప్రభావితం చేస్తాయి అంటే మీద సంపద మీద ఎక్కువగా ఆధారపడతారు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద పూరర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అత్యంత పేద వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళ పైన ప్రభావితం పడుతుంది ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోల్ ఉంది ఇప్పుడు పెట్రోల్ ధర పెట్రోల్ మీద పన్ను ప్రతి వ్యక్తి టూ వీలర్ ఎవరైతే కొంటున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పెట్రోల్ వేసుకొని నడపాలి టూ వీలర్ ను మళ్ళీ పెట్రోల్ కొన్నప్పుడు అందులో స్టేట్ కు సంబంధించి సెంట్రల్ కు సంబంధించిన పన్నులు ఉంటాయి ఆ పన్నులను ప్రతి ఒక్క ఆదాయంతో సంబంధం లేకుండా ఒక వ్యక్తి ఒక వస్తువును వాడినప్పుడు ఆ వస్తువు పైన పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ యొక్క ఇంపాక్ట్ పేదవాళ్ళ పైన కూడా ఉంటుంది దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ పెట్రోల్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ గ్యాస్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మెడికల్ సర్వీస్ మెడికల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కావచ్చు ఏమైనా కూడా కావచ్చు నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ద ట్యాక్స్ పేయర్ నో డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ సంబంధించి ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఎంత పన్ను బాధ్యత ఉంది ఎప్పుడు పే చేయాలి ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలి అనేది పాన్ ఉంటుంది పాన్ నంబర్ పాన్ నంబర్ ఉంటుంది ఆ పాన్ నంబర్ ద్వారా మెయిల్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉంటుంది ఫోన్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మొత్తం మనకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంటాయి మెసేజెస్ వస్తుంటాయి ఎంత పన్ను పే చేయాలి ఎప్పుడు పే చేయాలి ఎంత మొత్తం పే చేయాలి అనేది అంతా కూడా ఉంటుంది బట్ ద కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎఫెక్ట్ కానీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ విషయంలో ఎంత పన్ను ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం పే చేయాలనేది వీళ్ళకి అవగాహన ఉండదు బిజినెస్ మే చార్జ్ హైయర్ ప్రైస్ దాన్ ద ట్యాక్స్ అమౌంట్ కొన్ని సందర్భాలలో వ్యాపారస్తులు చెల్లించాల్సిన పన్ను కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని వసూలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రెడ్యూస్ సేవింగ్స్ అండ్ హెల్ప్స్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్రత్యక్ష పన్నులకు సంబంధించి ఏమి పన్నులు పెరిగితే సేవింగ్స్ పొదుపు తగ్గుతుంది ఎందుకంటే పన్ను రూపంలో మనం మొత్తం పే చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి పొదుపు తగ్గుతుంది ఆటోమేటిక్ గా ధరలు నియంత్రణలోకి వస్తాయి డబ్బు ఎక్కువగా లేనప్పుడు తక్కువ కోవడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వస్తువుల యొక్క ధరలు ద్రవ్యోల్బనం వస్తువుల యొక్క ధరలకు సంబంధించే కదా ద్రవ్యోల్బనం అంటే ద్రవ్యోల్బనం యొక్క రేటు తగ్గుతూ వస్తుంది నియంత్రణలోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట బట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రేట్ రెడ్యూజెస్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ గుడ్స్ అదే పరోక్షతే ఆటోమేటిక్ గా వస్తువుల వినియోగం తగ్గుతుంది వస్తువుల వినియోగం తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోలే అనుకోవచ్చు మనం పెట్రోల్ ఎక్కువ రేట్ పెరిగితే ప్రయాణాలు తగ్గిస్తారు అంటే ఒకప్పుడు అనవసరంగా కూడా చిన్న వెహికల్ టూ వీలర్ వాడే వాళ్ళు పెట్రోల్ రేట్లు పెరిగినాయి అనుకోండి దాని మీద మనము ట్యాక్స్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనము నడుచుకుంటూ పోతాం చిన్న చిన్న ప్రాంతాలకు అంటే ఏమి పెట్రోల్ వాడకం అనేది తగ్గుతుంది దెర్ ఇస్ కో ఆదాయాన్ని కానీ సంపాదించిన సంపదను కానీ దాచిపెట్టి పన్నును ఎగవేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ లో బట్ అలాంటిది ఇక్కడ ఉండదు దెర్ ఇస్ స్కోప్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఎవేషన్ బై మ్యానుఫ్యాక్చరర్ బై సోయింగ్ అంటే వస్తువులను తయారు చేసే వ్యక్తి ఎందుకంటే వస్తువులు తయారు చేసే వ్యక్తి పన్ను కట్టాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అతను ఏం చేస్తాడు తక్కువ ఉత్పత్తి పన్నును ఎగవేయడానికి కన్జ్యూమర్ కాదు ఉత్పత్తి చేసే వ్యాపారస్తుడు పన్ను ఎగ్గొట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ ఆదాయ పన్ను కట్టే వ్యక్తి పన్ను ఎగ్గొట్టడానికి అవకాశం ఉంటే ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేసే వ్యక్తి పన్ను ఎగ్గొట్టేకి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంతో మంది అధికారులు ఉంటారు వాళ్ళకు జీతాలు పే చేయాల్సింది ఇ
ఎంత డబ్బు సంపాదించినా అనే దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఎంత పన్ను కట్టాలి అనేది ఎంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడు అనే దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది బట్ ధనిక అనే తేడా లేదు ఎవరు వస్తువు కొంటే వాళ్ళంతా కూడా పన్ను పన్ను పే చేయాల్సి వస్తుంది ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు పే ట్యాక్స్ వెదర్ రిచ్ ఆర్ పోర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ పెట్రోలే ప్రతి ఒక్కరు ప్రయాణాలు చేయాలి పేద పేదవాళ్ళు ప్రయాణం చేయాలి ధనికులు ప్రయాణాలు చేయాలి తప్పనిసరిగా పెట్రోల్ కొనాలి వెహికల్ లో పోవాలంటే కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ పన్ను పే చేస్తారు ఇక్కడ డబ్బు ఎక్కువగా ఆదాయం ఎక్కువగా ఇక్కడ ఆదాయంతో సంబంధం లేకుండా ఎవరు వస్తువులు వాడినా వాళ్ళందరూ పన్ను పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ పేజ్ విత్ హ్యావింగ్ సివిక్ కాన్షియస్నెస్ పన్ను చెల్లించే వ్యక్తికి ఇక్కడ సివిక్ కాన్షియస్నెస్ అంటే నేను చెల్లించే పన్ను ఎంతో మందికి ఉపయోగపడుతుంది ప్రజా అంటే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది పన్నుల వస్తువులు చేయడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాల కోసం జాతి అభివృద్ధికి ప్రజల అభివృద్ధికి ప్రాంతీయ సమతుల్యానికి ప్రాంత ప్రాంతీయ సమతుల్య అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ వెల్త్ ట్యాక్స్ కానీ చెల్లించే వ్యక్తి ఈ హ్యాస్ టు ఈ కెన్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ పేయింగ్ ట్యాక్సెస్ నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నానంటే ఎస్ మై ఇన్కమ్ మై నేను ఏ పన్ను అయితే పే చేస్తున్నానో అది సమాజానికి హెల్ప్ అవుతుందని గర్వంగా ఫీల్ కావచ్చు ఇక్కడ ట్యాక్స్ పేయర్ మే నాట్ పొసెస్ సివిక్ కాన్షియస్నెస్ అలాంటి సివిక్ కాన్షియస్నెస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ చెల్లించే వాళ్లకు ఉండకపోవచ్చు దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ డియర్ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక